بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارت که هرندان جهان خواهد چیستیم در این هستی بیکران گرده ای بر گلبرگ گلی همانقدر در این هستی بودنش ضروری است که رشته کوهی در غاره های پهناور بشر کجای خلقت است و راز آفرینشش چیست جز بندگی و رسیدن به اوج و کمال در هستی که گاه لطیف است چون بال سنجاقک و گاه زمخت است چون آج فیل بشر کدام است نیم فرشته و نیم اهریمن و در جدال و آونگ بین این دو بر مزار علامه ابوالحسن شعرانی ایستاده ایم و دست گلی از فاتحه بر مزارش می کاریم 1281 در تهران به دنیا آمد در کودکی قرآن را نزد پدرش آموخت و تحصیلات را در مدرسه مروی تهران آغاز کرد ادبیات عرب، فارسی، منطق، فلسفه و ریاضی را در مروی آموخت و از تهران به حوزه قوم که تازه تأسیس شده بود هجرت کرد و شروع به فراگیری خارج فقه و اصول کرد 26 ساله بود که پدرش را از دست داد و پس از آن به نجف سفر کرد و در آنجا علاوه بر فقه شیعی بر فقه اهل تسنن هم اشراف یافت حضرت علامه شعرانی در آسمان عرفان ستاره پرفروغ در زمین فقه سلطان در دریای مواج حکمت سیادی بسیار زبردست در باغ زیبای قرآن مفسری عظیم و شعن و کم نظیر بودند هرچه از عظمت این مرد گفته شود کم است شاگردان بسیار فوقلاده ای رویشون تربیت کرد که هر کلوم استوانه های بزرگی در علوم مختلف شدن از جمله از تایت الله ازما جوادی عاملی و مرحوم علامه زوفنون و جلیل القدر او الفضائل حضرت حسن زاده آمولی رحمت الله علی ایشون بسیار اهل خلوت در حالی که اهل مطالعه هم بودن بسیار آزاد اندیش بودن که این شیوه بزرگان ما هست کسانی که جامعه معقول و منقول هستن این خصیصه رو دارن آزاد اندیشن غرن ترس و لرزی در مباحث ندارن از شبهات هیچ وقت نه حراسیدند و نه ترسیدند چون به زبانهای مختلفی مسلط بود زبان انگلیسی، زبان فرانسوی رو خوب میدانست زبان ترکی، زبان ابری رو میدانست وقتی سوال میپرسد شاگرد ایشون از محضر این مرد الهی بگه این رو از نزد یک ملای یهودی یاد گرفتم امورات مسلمین اینقدر براش مهم بود که یه روز با حالت حزنی از مرحوم علامه اسانزاده عاملی که شاگرد ایشون بودن سوال کرده بود از اوزا چه خبر؟ تو من خبری ندارم ایشون گفته بود شنیدم که امروز یک پروازی از تهران به امریکا رفت و نسخ خطی رو با خودشون بردن و این خیلی برای این مرد فرهنگی محقق اندیشمند این خیلی سخت و گران تمام شده بود هوش سرشار و پشتکار بسیار او تا حدی بود که به زبانهای ابری، عربی، ترکی، فرانسه و انگلیسی مسلط بود و نیکو سخن میگفت. میرزا هاشم آمولی، آیت الله جوادی آمولی، آیت الله حسن زاده آمولی از شاگردان حضرتش به شمار می روند. با جناب شعرانی خداحافظی می کنیم و به این فکر می کنم ذهن و روان آدمی چه ظرفیتی دارد که می شود به پنج زبان حرف زد و بسیار کتاب نوشت و کلی شاگرد تربیت کرد